Alors, c'est vrai que ces assemblées continentales, pour le synode, c'était des assemblées ecclésiales, euh, avec la présence donc des évêques, mais aussi de la diversité du peuple de Dieu, des jeunes, des plus anciens, des, des prêtres, des religieux, religieuses. Euh, yes. Ça a été marqué aussi par la présence des délégués fraternels venus d'autres euh, églises. Et vraiment, ces assemblées, ce que j'ai essayé de partager, ont permis de renforcer euh, la communion entre la diversité euh, du peuple de Dieu, notamment les pasteurs et les fidèles, et aussi un très bon moment de dialogue euh, et de communion entre les églises locales à l'intérieur d'un même continent. C'est très intéressant de voir la, comment l'église est une, mais elle est profondément diverse dans la diversité des cultures. Et plus nous vivons cette diversité, je crois que ça nous aide aussi à vivre dans ce même esprit d'échange réciproque, d'échange des dons, ce que nous vivons aussi en marchant ensemble avec les autres églises. Ce qui m'a frappé vraiment dans ces journées, d'abord, c'est la diversité des délégués qui viennent de plusieurs pays, mais aussi de, de la diversité des églises orthodoxes, protestantes, euh, catholiques, euh, et cet esprit de fraternité, de manière très simple, on se rencontre, et puis ces journées étaient marquées par la prière, euh, avec les frères de, de Thésée, prier ensemble, commencer chaque matin avec la lecture des divinas, se centrer sur la parole de Dieu, euh, ça donne un style, en fait, qui est le style de la synodalité qu'on essaye de vivre tout au long du parcours, euh, du parcours synodal, et je dirais que cette préparation, elle se fait dans le style synodal, et elle porte déjà du fruit en allant aussi ici à Rome, à la rencontre euh, de différentes réalités, et euh, je crois que c'est très important important que cette veillée de prière et ce rassemblement together euh, se prépare à travers un processus d'écoute mutuelle et de rencontre qui est le style de la synodalité. Alors, je dirais, c'est à travers ce qu'il nous a partagé ce matin, euh, en parlant de sa propre expérience personnelle, et il nous a montré comment, finalement, euh, il y a quand même déjà un, tout un chemin qui s'est fait, et beaucoup de choses qui ont changé, entre la mentalité euh, avant le Concile, la manière dont on regardait avec méfiance, euh, parfois les autres églises, et euh, ce qui se passe aujourd'hui, toutes les, toutes les rencontres. Je voudrais souligner que qu'il a donné cette tonalité expérientielle. Certes, il y a des dialogues théologiques, c'est très important pour le communisme, mais ça passe aussi d'abord et avant tout à travers une expérience de marche ensemble. Il a beaucoup insisté là-dessus. L'unité, elle se fait dans le chemin. Euh, Ce n'est pas quelque chose à attendre qui va comme ça tomber d'un jour. Et la synodalité, c'est un, un processus qui s'apprend, qui se vit et ça prend par l'expérience. Et je dirais que c'est voilà, vraiment une affaire de rencontre, d'expérience, d'amitié, de fraternité. Ça se joue dans les relations, euh, tout autant la synodalité que l'œcuménisme. Et dans ces relations, quand on se met à l'écoute de l'Esprit-Saint et qu'on se laisse conduire le don de l'unité, qui est euh, le don de l'harmonie finalement possible à travers les différences, se reçoit.